کیف حالکم طیب الحمد للہ اور آپ کا کیا حال ہے ٹھیک ہے کل آپ نہیں تھے اردو کلاس میں کہاں کے لے گئے تھے کل کہانی بہت اچھی تھی کیوں اچھی نہیں تھی ہاں تو ان کو نہیں پتہ لگا آپ ان کو سنائیں اردو میں عربی میں سنا دیں چلیں ٹھیک وہاں سے جہاں پیچھے چھوڑی تھی نا میں کہانی اس سے آگے اچھا اس سے وہیں شروع کرے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد تعالی و نسلی علی رسول کریم ایوہ المشاہدون الافاضل مرحبا بکم فی لقاء مع العرب هذا البرنامج الذي يأتيكم من MTA القناة الإسلامية الأحمدية حيث نلتقي بإمام الجماعة الإسلامية الأحمدية ونلقي عليه أسئلتنا وتساؤلاتنا ونحظى بالأجوبة على كل هذه الأمور في اللقاء السابق كنا بصدد الأسئلة التي أرسلتها الأخت السورية وقد بيّن وأجاب أمير المؤمنين على بعض هذه الأسئلة ونستمر معها في خطابها لندرس الأسئلة الباقية إن شاء الله هدور وارستيل with this lady from Syria إن شاء الله the first question okay the first question is a verse of the Holy Quran in which Allah it says with أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم in سورة الأعراف may have the verse please How did Allah took this from, <coughs> yes. On this verse already I have spoken during my Tajmat quran class. Yes. I have spoken in detail about it. Yes. And I think during my, some question answer sessions or Juma as well? Yes. Who are you? Tajmat al-Quran. They are discussed in detail. <coughs> this verse has been misunderstood by people. For a long, long time now, I think, most translators imitate others, what they have heard, they go on passing on to others. But this verse does not permit that. First, I will tell you their view. Their view is, first, would you kindly read the translation? Yes, sir. Mm -hmm. So for the English speaking, I mean. The الآية تقول باللغة العربية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون الترجمة الإنجليزية and remember when thy lord brought forth from Adam's children out of their loins their offspring and made them bear witness against their oneself saying am I not your lord they said ye we do bear witness, bear witness. this he did lest you should say on the day of resurrection We were surely unaware of this, or lest you should say, it was only our fathers who associated co-partners with Allah in the past, and we were merely a generation after them. Wilt thou then destroy us for what those who lied did? That's right. <coughs> Ordinarily, this verse is, as I said, misunderstood in the sense that they think that before Adam was born, long, long before, even before the creation of the heaven and earth, God took souls of these people who were yet, as yet unborn, and addressed them in alim lahut It was nothing, but the souls of them were created either temporarily according to them, or they were also eternally, eternally living there, and took this covenant from these souls of the unborn people. This is not true. This is against 
the very clear dictates of this verse. The Holy Quran speaks two special words which are very pivotal in the understanding of this verse. Number one, aslab, sulb, aslab e bani adam. This, whatever happened, it happened after Adam had been born and Bani Adam had come into being. You must be sulb. <laughs> must be sulb. <laughs> See? It's very important. And second, zurriyatihim. Our people, our children of Israel, their generation after generation, this covenant was taken. Then, lest you should say, our parents were given guidance by you and we were not. So if the Ahad was taken at the time when there was nothing, how could they say that their parents had been guided before them? So it's all, doesn't read sense at all if you read it with reference to whatever you yourself has imagined as a story. This verse is a very clear verse and a very scientific verse. I'm amazed at the depth of this verse and it's a proof that it is God who is speaking. It is God who is speaking who is also the creator of the universe and the creator of life as such. Sulb is the blueprint of life in every human being and every other animal as well, which goes into the genes and characters of the sperms which later on become children and people, male and female. You see, what happens in the sulb is the creation of those germs, which create germs and life cells. This simply means that we created this, imprinted this message in the chromosomes, in the threads of life which bear character. And if we made it a part of those characters to be handed down to generations, because if they were imprinted on the very basic cells of life, then every person, wherever he's born, he'll be born with the same message. And nobody then can say that you gave it to that, you took this covenant from him or him, not from the people before or the people before, not from us. This question becomes irrelevant. Whoever has the human chromosomes, he is born out of soul. Whoever is born out of soul, he has the human chromosomes. And it is in those chromosomes of the children of Adam that this is imprinted. Now, this is a wonderful thing. It's the most wonderful thing which Allah is telling us. And this proves that the Holy Quran knows what the the author of the Holy Quran knows what is happening inside. Whatever is put into print genetically can never be erased. Man must follow that. And sometimes one moves against one's nature, but deep inside he knows there has to be somebody. So this witness is referred to in another place by Allah that when you come to a catastrophe, when you come to face a danger, then suddenly, whether you believe or not, you start talking of God. What is that which is happening in you? This is the chromosome inside which is telling you this, you know. There has to be a God. Some philosophers who re denied God and discussed all the various arguments presented in favor of God, logically. They discussed and rejected all of them. Under one plea or another, I mean, the case is, of course, uh, to be studied further. It has to be uh, judged who is right and who is wrong. I'm not talking of that. All the Christian history of philosophers and thinkers who believed in God was rejected after full examination by many non-believer scholars of Christianity, who were scholars and also uh, philosophers. There was a prof K. 
Kant, one of them, I think it was Kant. Is it pronounced Kant or Kant? Kant. He that did the same thing. But he had to admit one thing. He said, against one argument, I have no answers. The only argument which overweighs and overwhelms me is the argument that wherever man is found, there is the idea of God. So you can't escape this idea the, in the whole universe. Go to the darkest, darkest corner of the earth and still you'll find God there. You go to the most illuminated society and still there is God. He said, it has to be, so there has to be something. Otherwise mankind as such could not go mad in totality. There is something deep in the man which cannot live without God. So there has to be a God. So this is the argument by the, presented by the Holy Quran. Yes. السؤال الذي سألته السيدة الكريمة هو كيف أخذ الله هذا العهد على زرية بني آدم قبل أن يخلق بني آدم وكيف تم هذا وقد قرأنا الآية الكريمة عليكم ويقول أمير المؤمنين إن هذه الآية قد فسرها كثير من المفسرين تفسيرا خاطئا ثم توارثوا هذه المفاهيم في الكتب التي بعد ذلك في التفسير يقولون إن الله سبحانه وتعالى قبل خلق آدم بل قبل خلق السماوات والأرض جمع أرواح البشر الذين سوف يخلقون في المستقبل الأرواح موجودة سواء هذا المفهوم يؤدي إما أن هذه الأرواح قد خلق خلقها الله مؤقتا ثم يخلقها مرة أخرى عندما يخلق البشر أو أن هذه الأرواح أبدية موجودة مع وجود الله أيا كانت فكرتهم إنما المهم أن الله جمع هذه الأرواح وأخبرهم أنني ربكم قالوا نعم واتفقوا على هذا وأخذ عليهم هذا العهد يقول أمير المؤمنين إن الآية كلمات الآية لا تسمح لهذا المعنى السخيف مطلقا الآية تقول فيها كلمة أصلاب أخذ من أصلابهم يقول من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الأخذ من الظهور إذا الظهر مذكور ثم ذكر كلمة ذريتهم فمعنى ذلك أنه لا بد من وجود الظهور ولا بد من وجود الذرية إذا المعنى هذا الخيالي غير وارد الآية لا تسمح بهذا المفهوم لكن أمير المؤمنين يقول هذه الآية واضحة جدا وعلمية جدا إذا فهمنا المغزى الموجود في هذه الآية ما هو المعنى العلمي الذي يجعل هذه الآية غاية في الوضوح أن الإنسان وكل كائن حي دعنا نتحدث عن الإنسان الإنسان يتكون جسمه من خلايا وهذه الخلايا يوجد في كل خلية نواة وداخل كل نواة يوجد جسيمات تسمى كروموزومات تسمى صبغيات باللغة العربية وعلى في هذه الكروموزومات توجد الجسيمات التي تحمل الصفات الوراثية للإنسان التي يسموها يسمونها الجينات هذه الأشياء موجودة في كل إنسان في كل بشر فكأن الآية القرآنية تقول أن الله تعالى عندما خلق الإنسان في بداية الأمر جعل في خليته في تكوين خليته هذه الصبغيات وهذه الكروموزومات التي تحمل كل الصفات التي يمكن أن يتصف بها الإنسان فلا يمكن لإنسان أن يقول لله أنت لم تعطني هذه الكروموزومات وأعطيتها لا In, in the very uh, creation of the chromosomes, the belief in the existence of God is also printed. Yes, I was going to say, you're you just explaining that everyone has these chromosomes in his body and these genes. And in the very making yes, yes. of man, yes. in the blueprint of yeah, man yes. in the chromosome, yes. the belief in God is imprinted. Yes, yes. And wherever he is, he can't live without this. No. Some deny, yes. but that is a different story. Man as such bears witness 
all over the world yes. that there has to be a God yes. in totality. Yes, I'm just explaining that these genes are everywhere in all human beings. Yes. No one can say, no, no, I do not have these genes. Uh -huh. No, what, what, what I mean, they, this is not the reference. To yeah, yes. The reference is not to that discussion. Yes. The reference is that nobody can say that the idea of God was new to us or the idea of God, lest you should say, anybody should say to Allah, that you spoke of the idea of God to earlier people, but you never spoke to, of the idea of God to us as such. Yes, but Allah will say, this was within you. The ad was imprinted in your creation. I'm going to explain it like this. إذن الآن عرفنا أن هذه الجينات التي تحمل كل الخصائص والصفات البشرية موجودة في كل الكائنات الحية فالله سبحانه وتعالى منذ بداية الخلق وضع هذه الجينات في مبدأ الإنسان في بداية خلق الإنسان وهي تحمل مما تحمل من الصفات المعارفة وجود الله الإحساس بوجود الله الإقرار بوجود الله بحيث لا يستطيع أحد أن يقول أن الأقدمين كانوا يعرفون يحسون بوجود الله ونحن لا نعرف لماذا؟ لأن هذه الجينات منذ بدء الخلق في كل إنسان في كل بشر هذه موجودة يقول أمير المؤمنين إن هناك من الفلاسفة والعلماء وبالذات بين المسيحيين من عندهم الحجج الذي ينكرون بها وجود الله بأي صورة ومنهم الفيلسوف كانت هذا الرجل لا يؤمن بوجود الله ويفند أي حجة ولكن يقول هناك حجة واحدة لا أجد لها حلا وهو أن الإحساس بوجود الله موجود في كل الشعوب وفي كل الأزملة من القبائل البدائية في أعماق الغابات إلى الشعوب الراقية في كل حيث ما كان إنسان على الأرض هناك مفهوم الله يقول أمير المؤمنين هذه الآية تقول له هذه الحقيقة أن معرفة وجود الله موجودة داخل الإنسان محفورة في تكوين بنيته الأصلية في كل خلية من تكوينه يوجد الجين الذي يحمل هذه الصفة فلا مفر للإنسان من أن يشعر بوجود الله أحيانا يقول أمير المؤمنين أحيانا الإنسان يسير في الطريق المعاند ويرفض أن ي... ولكنه في قرارة نفسه يعرف أنه يسير في هذا الطريق إذا هذه الآية تبين لنا أن الله خلق الإنسان ووضع في تكوينه الأساسي منذ البداية معرفة وجود الله والإقرار بأن هناك إله خلق هذا الإنسان That is why the Holy Quran speaks of such instances of crisis when even the atheists say, oh God save us, يقول أمير المؤمنين والجواب على هذه النقطة على السيد الفيلسوف كانت أيضا أن الإنسان القرآن يقررها في آية أخرى أن الإنسان الملحد الكافر حتى الكافرين عندما يركب البحر وتشتد العواصف ويوشك على الغرق يمد يده إلى السماء ويقول يا الله عندما تنزل به كارسة ولا يجد سببا من الأسباب يستطيع أن يمسك به يمسك به يقول يا الله فكأن الإحساس بوجود الله بهذه الصفات موجود داخل فطرة الإنسان الطبيعية ومن الناحية العلمية وضحها أمير المؤمنين أن هذا موجود في الجينات في كل البشر منذ خلق الإنسان إلى يوم القيامة. جزاكم الله. دم غير ما شاء الله. The second question. They they some علماء explained يأجوج and مأجوج to her that they are people with strange faces and she is asking. Who are, are Yagug and Magug? Are they those who are uh, the people who are doing bad things in the world, or who are they? But what is uh, the ulam, what, what is it which ulama have told her? That they are uh, the people with the strange faces. Uh, what, what strange faces? Uh, maybe long, great, big, with but eyes like, like this. Like maybe something. Like, no? Yes. 
also they, <laughs> they believe in gorillas to be yajuj majuj then <laughs> that's what we hear the floor they have strange faces themselves unfortunately who believe in these distorted things yajuj majuj is uh, a concept found in surah al kahf and discussed in depth and detail as to what yajuj majuj are and they, this concept belongs to two people in fact and the, this reference is also to the biblical prophecy found in haskel where gog and magog are mentioned and they are mentioned as a people human beings powerful things will conquer the world people of russia are referred to as juj and in one of the ver- verses of of, of uh, haskel we find that o oh, o oh, juj rus the word rus is also used you will deny me you do, you will deny my existence as uh, the communist philosophy uh, is an atheistic philosophy it doesn't believe in god and you will do this and you spread and you will become powerful and you will capture many states around and then you will turn to my to me ultimately finally defying me and my people then i'll break your <coughs> snout with my bansri bansri is the pipe with you know this uh, pipe flute 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 is the word is the translation of bansri that's right with my flute yes okay. yes you should do it like this you know so i will break your snout with uh, with my flute Now this verse helps us understand the verses of the Holy Quran in which Gog and Magog are mentioned as Yajuj and Majuj. But remember this, both words are derived from fire. Adja wa Majja. Both are derived basically from the infinite of fire. And Aj is pronounced ag in urdu as well which means fire so anything of fiery nature is described and this is a very important observation which you should keep in mind now because there is something to follow but let me first lay the foundation for what i'm going to tell you yajuj majuj are a two powerful people will we who would appear in the world at a certain time and there would be a wall of some sort that wall would be broken at last and yajuj and majuj will be kept confined away from the rest of the world behind the wall will suddenly inundate the rest of the world and they will move on to the rest of the world and capture it like uh, amwar jurbar <coughs> like moj and the word moj is also derived from the same word like fire the water when it splashes and which moves in waves that is also called moj so it has two connotations they will be fiery people or use they will use fire for their uh, gaining supremacy over the world and they will use oceans and spread like oceanic waves wave after wave conquering and inundating the rest of the world this is the basic character of yajuj and majuj remember this apart from this surah al kahf discusses largely the jal Now the word the jal is not mentioned, amazingly. But at the same time, Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who understood the Quran the best, he told us 
that if you want to save yourself, protect yourself from the mischief of the jal, then when you go to sleep, read the first ten verses of the Surah, surah Al-Kahf and the last ten verses of Surah Al-Kahf. Then you will be able to protect yourself against the jal. How? What do the verses speak about? They speak of Christianity. The first verses are completely dedicated to Christianity and their description. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتابة ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخم نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أصفا How many verses? It's ten. These are the verses we speak of Christianity and the Christianity which will go wrong, which will begin to worship Jesus as Son of God. And this is an enormity. From then on their downfall will begin. And one, what will happen? After they break God into two and three, they'll go on breaking the image of God into saints and worship, go on worshipping saintly people and that is the journey which was described in the Holy Quran, the Christianity, the, the Christianity was to take. So what has it got to do with Dajjal? This means that Jal is not a one-eyed monster like people believe. It is the Christian nations who are mentioned by the Holy Quran as the Jal because they will change the basic character and personality of Jesus Christ. They will destroy the true image of Jesus Christ and turn him into something which he was not. And from then on they will go on moving from belief in one, one God, be, moving from monotheism to, to uh, idolatry and belief in uh, multiple existence of God. This is the message delivered in the first ten verses of Surah Fatiha, no, Surah al kahf And this was told to us by Rasulullah Sallam that remember this, if you want to save yourself from the Jal, heed this. And the message is clear. You should save yourself from the people mentioned herein and their fitna. What about the last ten verses? The journey which started with this, with belief in one God being split into two, three, four and further on, that journey ends up where? The verses speak, أَفَ حَسَبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي وَلِيَا إِنَّا عَطَدْنَا جَعَلْنَمَا لِلْكَافِرِينَ نُزُولًا there is no question of two gods and three gods now. Ibadi min duni. So many saints are now being worshipped in Christianity. Even thousands. And go to, to Rome and different churches. Everywhere there is a new saint and new god created out of a saint. So the, this is the introduction of the Jal to which Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pointed out, Allah has already told you what the Jal is. Why don't you follow it? And then beware of the Jal and the, the tendencies of the Jal, how they change religions into man-made hocus-pocus. Nothing of the true, divine truth is left in that religion. 
but it also relates to the material progress of these people. This will be the religious picture. They will be blind in the right eye. They will have no knowledge of what God is. After all, they will be completely blind in religious matters. But in material things, the Holy Quran says in the end, فَحَسِبَ الَّذِينَ كَفْرُوا وَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادُوا مِنْ دُونِ وَلِيَاءَ إِنَّا آتِذْنَا جَهَنَّمِ لِلْكَافِرِينَ نُزُولًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ عَمَالًا الَّذِينَ دُلَّ سَعِيُّهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَعْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعَ The same people will become completely materialistic. The right eye will see nothing. The left eye will, be, will become grow big and very bright. And they will say that we have achieved so much by pursuing the material things and making new things, that they'll say, Annaum Yosenuna Sona. They're the most wonderful industrialists in the world. Yosenuna Sona is literally to be translated as the most beautiful industrialists in the whole world. And this is exactly what they claim, and this is exactly what they are. <coughs> in industry, they excel the whole world. Even Japan learned industry from them, from these people. So these are the two figures of the same thing, of the same entity, that is the Antichrist. So the word Antichrist uh, given to the image of the Jali is a beautiful word. There will be Christians Yet they will be Antichrist because they will not believe in the tr in true Christ, Christ, the one who is so wonderful that seldom such prophets appeared in the world. Yet following him, believing in him, loving him, they will begin to love an image which is not Christ. The same they will do to God. They will begin their journey with the belief in God but ultimately begin to believe in something which God is not. And that is what the Holy Quran speaks of as enormity. In yakuluna illa khaziba, kaburat kalimatan, takhuidu min So in the light of this, you should now understand what yajuj majuj are. Yajuj majuj are the Western people in their political and uh, economical and industrial advancement. The the Jal is the image of Christianity which has gone away from true Christianity. So in in a way, in a manner of speaking, the future of Christianity is described as a split personality. One the religious personality. That is the personality of their church fathers and leaders and uh, those who propound Christianity all over the world. And the other is their political image and materialistic image and industrial image. And there they move wave after wave, covering the whole world, the entire, all the lands of the world, and conquer them and bring them under their control. These are Yajuj Majuj. So when you read Eskil, and you of course understand this is the reference to the same people, and they are the Western people, highly industrialized, highly powerful, who have a specific relationship with sea and a specific relationship with fire, because they are termed Yajuj and Majuj. You see, the whole modern world has progressed on the, on the uh, basis of their inventions relating to fire. All their modes of travel are fire-powered, driven with force of one. All their ammunition is fire-powered. In olden days, you know, they knew only the swords, hand-driven swords and hand-driven 
arrows and this and that. And donkeys never act fire. Camels never act fire. So the age of fire is mentioned with the mention of Yajuj and Majuj. And the age of their spread through their naval supremacy over the rest of the world. This is exactly how they have appeared. So I don't want to take more time on this. There are other questions to follow. But I think in brief, I have uh, built the whole picture which is presented to us by Surah al kahf Yes, Hadur. I'm going to translate this, but uh, Hadur mentioned a sort of wall I, I, keeping I, I, them. Then we will... First translate and yes, then I will... Yes, inshallah. Make another question. No. <laughs> السؤال هو عن يأجوج ومأجوج هل هم هذه كائنات شكلها وجوها قبيحة وبمظهر معين يبدو فعلا أن بعض التفسير تحكي عن أن يأجوج ومأجوج هؤلاء أقوام يعيشون في تحت الأرض أو في مكان ما ويخرجون في الزمن الأخير ولهم وجوه مثل السعالي أو القرد أو لا أدري أشكال غريبة هذا الذي تقول عنه في السؤال قوم غريب المظهر الحقيقة يقول أمير المؤمنين أن هؤلاء الذين يفكرون هذا التفكير ويفسرون هذا التفسير هم الذين وجوههم غريبة وعقولهم غريبة يقول أمير المؤمنين أن هذا يأجوج ومأجوج ذكر في سورة الكهف وسورة الكهف هذه أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لها علاقة خاصة بالدجال أو ببعث الدجال وقبل أن ندخل في هذا الموضوع يقول أمير المؤمنين أن في البيبل في الكتاب المقدس المسيحي ذكر ليأجوج ومأجوج وإنما ربما بتسمية مختلفة قليلا يسميها جوج ومجوج وذكر معها في, في سفر حسقيال كلمة روس إشارة إلى روسيا وموسك إشارة إلى موسكو بمعنى أن هؤلاء الأقوام جوج وما جوج لهم علاقة بروسيا يعني هذا هذه الأسماء قديمة وتشير إلى الأصل الذي نشأت منه هذه الأقوام إذا من هنا نستطيع أن نعرف that's about gog yes gog only موجود of these people the yes the second camp فيما يتعلق بهذه الأسماء نستطيع الآن أن نعرف أن الكتاب المقدس عرفنا أنهم أقوام وأن هؤلاء الأقوام سوف يقومون بأمور بعيدة تغضب الرب ويسيرون في طريق معاند للرب وأن الله سوف يضربهم على أنفهم أو على فمهم بمزمار أو بعصا صغيرة حتى يعودوا مرة أخرى إلى طريق إلا معنى أن الله سوف يضربهم ويكسر شوكتهم ليعيدهم مرة أخرى إلى طريقه من هذه المعلومات نستطيع أن نجد بعض الضوء الذي نفهم منه قصة مأجوج ومأجوج كما ذكرتها سورة الكهف النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بسورة الكهف أخبرنا أن من أراد أن يتقي فتنة الدجال فليقرأ فواتح الكهف وأواخرها أي الآيات الأولى من سورة الكهف والآيات الأخيرة من سورة الكهف ومعنى أن يتقي فتنة الدجال الدجال هذا هو الخطر الشديد الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من بل كل الأنبياء حذروا أممهم منهم طب وكيف تنفعنا هذه الآيات لأنك إذا عرفت من هو الدجال ومن هو عدوك استطعت أن تأخذ حذرك وتنتبه إليه فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغنا ووضح لنا من هو الدجال فقط نفتح العقول والعيون ننظر في الأوائل سورة الكهف ماذا تقول سورة الكهف في أوائلها تقول سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتابة ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا 
اذا ذكر هنا قوم هذا القوم يت... يعبد يقولون ان الله اتخذ ولدا وهؤلاء هم اهل النصارى الذين يقولون ان لله ولد ويقول كبرت كلمة تخرج من افواههم هذه كلمة كبيرة هذا اعتداء صارخ على جلال الله ووحدته ثم يقول ان يقولون الا كذبا هذا هو الدجل الكذاب الذي يكثر من الكذب والذي يقيم عقيدته على الكذب هذا هو الدجال وقد وضح امير المؤمنين ان هؤلاء الناس افسدوا صورة المسيح وافسدوا مفهوم الالوهية فجعلوا من المسيح وهو الانسان جعلوا منه الها وثم جعلوا الله قسموه الى ثلاثة ثم تمادوا في هذا التقسيم واتخذوا من هؤلاء الاولياء او اخذوا من هؤلاء القديسين بالعشرات والمئات والالاف ايضا اشركوهم وجعلوا لهم قدسية في عباداتهم ودينهم مسخوا الامور مسخا تاما في الناحية الدينية ولذلك في الحديث يشير اليه بانه المسيخ الدجال اذا الان عرفنا من هو الدجال هو هم القوم الذين يقولون اتخذ الله ولدا ماذا تقول اواخر سورة الكهف في هذا الموضوع لان الرسول قال او اقرأ ايضا اواخر سورة الكهف تتحدث اواخر سورة الكهف عن افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء اذا هم قوم كافرين ويتخذون العباد اولياء القديسين وهؤلاء الاعداد الكبيرة ان اعتدنا جهنم للكافرين نزلا يقول امين نعم هم يقولون بوجود اله ولكن جعلهم هذا الاله الى اقسام ثم هذه الاقسام الى اولياء كثيرين هذا يعتبر هذا هو الكفر ثم يقول قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا يوضح امير من هذه المسألة ويقول ان الان هناك صنفان صنف يقول اتخذ الله ولدا وصنف اخر يكفر حقيقة بهذا الموضوع وان كان ينتسب الى المسيحية هذا هو الدجال او هذه هي صورة الدجال ان فيه فريق يدعي ان لله ولد وفريق اخر يقول ليس هناك الهة او نظامهم لا يعترف بوجود هذه الالهة اذا هذا هو الدجال فيما يتعلق بالعقيدة فيما يتعلق بالصنع الصناعة والسياسة والحكم والقوة الاية توضح ان هؤلاء الناس لهم انجازات صناعية كبيرة لهم اعمال مشهورة ومعروفة تنبني عليها قوتهم ولذلك تقود الاية الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا انهم يسعون في الدنيا ولكن في اتجاه خاطئ في اتجاه بعيد عن الله وان كانوا ينجزون كثيرا من الانجازات وهذه الانجازات تحسن لهم صورة حياتهم ويظنون بذلك انهم يحسنون صنعا المهم الان ان هذا الدجال له قسمين قسم دعاة الى الدين من القسيسين ورجال الدين وهؤلاء من ناحية الدينية هذا هو الدجال القسم الثاني الذي يتعلق بالسياسة والحكم والقوة وهذان وضحتهم سورة الكهف على انهم يأجوج ومأجوج يبين امير المؤمنين ان يأجوج ومأجوج هذه الكلمة من الاسم من, أس من اصل اجا واجا اي اشتعل اي في الكلمتين يوجد معنى الاشتعال وايضا في كلمة مأجوج من ماجا يموج اي انها الانتشار ووجود الموج والموج كما نعرف له قوة وله دفع وينتشر اذا كأنه يصف هذين الشعبين بان حياتهم وقوتهم تقوم على النار وهذا الحقيقة هو ما حدث لان هذه الشعوب المسيحية سواء كانت في الجزء الشرقي في روسيا وتوابعها القديمة وفي الغرب قوتهم قامت على النار والنار سواء في اسلحتهم النارية او في مخترعاتهم حمار الدجال الذي تحدثنا عنه يسير بقوة النيران اذا من النار ومن الطاقة 
تقوم قوتهم السياسية وقوتهم العسكرية ومن الموج ايضا في كلمة يموج انهم ينتشرون في انحاء الكون ويركبون الموج ونحن نعرف ان بريطانيا كانت سيدة البحار وكان اسطولها يذهب الى كل مكان في العالم وهذا ايضا يفسر كلمة يموج اذا يأجوج ومأجوج صورتان لشعبين من شعوب الدجال اي ان الدجال عبارة عن شعبين شعب شرقي هو روسيا وتوابعها وشعب غربي وهو الكتلة الغربية من هذه البلاد التي تؤمن بالمسيحية الان استطعنا ان نعرف من هم يأجوج ومأجوج وكان من الواجب على المسلمين ان من هذه الاية ان يروا هذه الملامح ويتعرفوا عليه على اية حال في سورة الكهف وقد اشار الى ذلك امير المؤمنين يقول ان ان ذا القرنين بنى سدا يحول بينهم وبيننا ما هذا السد وكيف بني هذا السد وهل بقي السد ام انهدم ام ماذا ماذا جرى بالنسبة له Now I'll once again return to the question of Juj and Yajuj and Majuj. I understand that the main thrust of Christianity will be carried with the help of Yajuj and Majuj because they will be the military, political and economic uh, ca- uh, economic entity of the Jal. The Jal as a religious uh, deceiver will not go in front and conquer things. It will be Yajuj Majuj who will be seen conquering things. They will move on fire, on waves and uh, and bring under their command the entire world. Behind them will come the Dajjal the faith of Christianity, distorted faith of Christianity, not of the Holy Jesus Christ, but the faith which is, they themselves will describe as Antichrist. So this is why Yajuj Majuj is mentioned and Dajjal is not mentioned because Dajjal is something which is hidden, which is not seen. You know that is why devil is described in the Holy Quran as thing which you can't see, it comes from right and left and behind and from front you don't see. So they move as powers, as nations. And this is the history of recent history of Christian powers which has no exception. They always moved with pomp and power, with all their new inventions, conquered places, conquered Africa, conquered India, conquered part of, of Arabia. And following them came the Lashkar or the armies of, of, of priests and uh, the Christian um, evangelizers and so on and so forth. So it's a beautiful, wonderful book, the Holy Quran. It, say, it tells us how the thrust of the Jaliyat will be made. It will be done first with material supremacy. Then will follow all this. And this is exactly what has happened, in fact, in the world. Now, coming to the question of uh, this uh, wall, which wall is that? You see, in an age of aeroplanes, of rocketry, where the Jal himself is mentioned by the by Hazrat Muhammad to possess a fire-driven donkey who will be able to fly above the cloud lines. Now you remember this, this is a very important clue to the understanding of the wall. Do the mullahs believe that the wall would be as high as uh, 30,000 feet? And it will be because of that that the planes will not be able to cross over, but they can cross even that. They have reached the height of the moon and beyond. So this wall has to be something else. That is a wall which we know was created and maintained by the Muslim powers against the onslaught of Europe into the East and uh, their religion as well. 
You know, the wall the Holy Quran is talking about began from the east of Ottoman Empire and extended up to the west of Spain. That wall was responsible, responsible for hundreds of years to stop the onslaught of, of the uh, western nations and their penetration deep into the east. You see what happened in Spain? All the battles fought by Saladin, which are called the, you know, the, the, no, the cro cross, no, the Crusades, I'm sorry. The Crusades, or we refer to them as the battles of the Crescent. They were responsible for stopping uh, Southern and Western Europe in particular, but also Northern Europe, even uh, King Richard of England was stopped by the great Prince Saladin and uh, also by Nuruddin before him and also by others who followed. So there was a long time in the history of confrontation of the West and the East when it were the Muslim forces of Al Maghrib who were largely responsible for creating a wall in the south of Spain, of, of, of Europe, which could not be penetrated until they had lifted the wall across onto the European territory and pushed it further through Spain to France. And uh, they reached very close to Paris. This is the wall which was broken at last from one end. And there was another wall of Ottoman Empire which extended from the east of Turkey to Syria and Palestine, etc. The Holy Land of Islam, Al-Hijaz, was also protected by the same wall. This was broken again, unfortunately, with the help of Muslims. The first wall was also broken by the treachery, treachery of Muslims. So they were deceived into believing some sections that we are your friends, do this and we'll do this, we'll give you authority over this land, rebel against your authority and so on. The same tactics were used by the Dajjal in Spain as were used in uh, Saudi Arabia and the countries around, whereby they told them, that look here, rise against the Ottoman Empire. Who are they to rule you? What right have, have the Turks to become the supreme masters of the world of Islam? Islam spread from you, came from you. You pro pro own the holy lands. Mecca and Medina lies within your territory. If anyone has a right to rule, you have. So they followed, they broke the long stretched line of defense of the Ottoman Empire and attacked the railways and destroyed them and until this wall was no more. This created the inundation, the flood. Through these two broken walls, the Europe started moving eastward and with full force. It had had they not had this wall not broken, been broken, Suez Canal could never have been built. يقول أمير المؤمنين نعود مرة أخرى إلى يأجوج ومأجوج إن ضغط المسيحية وقوة المسيحية في الانتشار في العالم لن تكون على يد القسم الدجال في القسم رجال الدين وهؤلاء ولكن انتشارها سيكون على يد يأجوج ومأجوج لأنهما يمثلان القوة العسكرية والقوة الصناعية القوة الضاغطة التي تستطيع أن تفعل ذلك وهذا ما حدث في تاريخ المسيحية وانتشارها في العالم حيث كانت القوات من الدول الاستعمارية المسيحية تبدأ أولا بغزو هذه البلاد باستخدام النار في أسلحتهم وفي مخترعاتهم وفي هذه الأشياء فإذا استقر لهم المقام بعد أن فتحوا الشرق والغرب أفريقيا وأسيا وبلاد الهند وكل كل العالم تقريبا كان محتلا على يد هذه القوات المسيحية يأجوج ومأجوج ثم يأتي من بعدهم 
هؤلاء رجال الدين الذين يدعون الى المسيحية الكاذبة المسيح الدجال لانها ليست المسيحية التي جاء بها سيدنا عيسى ابن مريم وانما هي مسيحية اختلقوها هم من عند انفسهم يقول امير المؤمنين اما فيما يتعلق بهذا الجدار الذي كان يمنع يأجوج ومأجوج من ان يدخلوا الى هذه البلاد بلاد الاسلام فهي القوى الاسلامية الامبراطورية الاسلامية التي كانت تمتد من الصين شرقا الى بلاد المغرب غربا هذا الصور الاسلامي القوي كان يمنع يأجوج ومأجوج في روسيا او في اوروبا من ان يدخلوا الى بلاد الشرق وفي التاريخ القريب كانت الامبراطورية العثمانية في تركيا تمنع دخول هؤلاء الناس الى منطقة الشرق الاوسط كما ان الخلافة الاسلامية التي كانت موجودة في الاندلس في اسبانيا كانت تمنع وصولهم الى شمال افريقيا بل انها نقلت هذا الجدار من اسبانيا حتى اوصلته قريبا من باريس ويقول امير المؤمنين ان محاولات اختراق هذا الجدار كانت في عهد الحروب الصليبية وكلنا يذكر ان صلاح الدين الايوبي هذا القائد المسلم استطاع ان يتصدى لكل هذه الحملات من يأجوج ومأجوج بحيث لم يستطيعوا ان يخترقوا الشرق الاوسط وايضا كان هؤلاء المسلمون في بلاد المغرب يمنعون اوروبا من ان تأتي من هذا الطريق الى ان شاء الله وضعف حال المسلمين وبدأوا بعد ذلك ينظرون الى الدنيا نظرة سيئة فبدأ الاغراء في الشرق وفي الغرب في الغرب كانوا يسلطون بعض المسلمين اننا نعطيكم كذا وكذا وتكون لكم ولاية كذا وكذا فتآمروا معهم فسقطت الاندلس وفي الشرق الاوسط حيث كانت هذه الامبراطورية العثمانية تقف سدا منيعا تآمروا ايضا مع بعض القادة في منطقة الشرق الاوسط في السعودية وما حولها ومنطقة الهلال الخصيب كما يقولون في التاريخ واغروهم وقالوا لهم نحن نساعدكم على الحرية ولماذا انتم لا تحكمون انفسكم لماذا هؤلاء الاتراك يحكمون ارض الارض المقدسة انتم اولى بها حتى في النهاية غرروا بهم وساعدوهم ومكنوا هذا المستعمر من ان يخترق هذا الجدار الاسلامي ويصل الى هذه البلاد ومن بعدها انهارت انهار هذا الجدار وانتشر يأجوج ومأجوج في كل مكان من العالم هذا هو مفهوم يأجوج ومأجوج again there is a wall which is also physical made of stones and molten metal etc <coughs> that also is mentioned so it is the beauty of the Quran by, by speaking of uh, the word wall describing it to be very strong it also speaks of the material wall as well as the metaphorical walls which really mean which are more important than the physical wall So I started the explanation with reference to the metaphorical wall, which matters most because when these two walls who extended into each other were broken, the flood of Europe into East and Middle East and Far East would not be stopped. The other wall is towards China, opening, <coughs> stretching between Russia and the areas beyond. And this is a material wall, but because the time is over, we'll speak of that wall, inshallah, uh, the other uh, next next morning, no, no, next uh, tomorrow. You see, this is important because this wall was the original wall, which was built before Islam, and by the time Islam came, it was already practically. broken and demolished and it was no longer a, a barrier between the people of one side and the other. So this is the beauty of the Quran. It speaks of a wall in the past which was built and served a purpose. But 
a wall will also be built in future. That will also serve a purpose. But when that is destroyed, then Yajuj Majuj will have a free hand in the rest of the world. فاتني أن أذكر لحضراتكم ما قاله أمير المؤمنين عن أن الناس يعتقدون أن هذا الجدار ليأجوج ومأجوج كما يقول بعض الشيوخ هذا جدار موجود في مكان ما لا يستطيعون أن يتخطوه فيقول حضرته في هذا الوقت في هذا الزمن حيث الطائرات والصواريخ وهذه الأشياء هل هناك جدار يصل إلى ارتفاع 30 ألف قدم حيث حيث تذهب الطائرات القاذفة للقنابل مثلا حتى لو كان هناك جدار بهذا المستوى فإن هناك الصواريخ التي تذهب حتى إلى القمر وإلى ما بعد القمر فليس هناك جدار مادي يمكن أن يقف في وجه الدجال بهذه الطريقة ولكن الجدار المعنوي هو الذي تحدث عنه أمين المؤمنين في قسميه في الشرق الأوسط وفي الغرب ويقول أمير من أن هذا من جمال القرآن أنه يستخدم التشبيه ويتحدث عن جدار مادي ليوضح به الجدار المعنوي الذي سوف يقف حائلا دون أن يدخل الدجال أو يأجوج وموجوج إلى هذه البلاد يقول أمير من نعم هناك جدار مادي حقيقي ولكن هذا كان موجودا قبل الإسلام وهو سور الصين العظيم الذي يحيط بالصين من الشمال ويمنع قوات يأجوج ومأجوج من الشمال أن تصل إلى الصين لكن عندما جاء الإسلام أصبح هذا ليس جدارا بالمعنى الصحيح الذي يمنع انتقال الجيوش من هنا أو من هناك لأنه عندما أتى الإسلام بني الجدار الحقيقي جدار القوة الإسلامية التي تمنع الدجال من أن يصل إلى بلاد المسلمين يقول امين المؤمنين هذا الموضوع نستكمله غدا ان شاء الله في لقاء القادم نشكركم والسلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام